warahmatullahi wabarakatuh Selamat Ibu Deputi Berserta rombongan Ibu Sekda juga Berserta rombongan Kemudian dari Rekan-rekan IDH Juga berserta rombongan Kawan-kawan sesama Pelaku sawit Yang saya hormati semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik pada pagi ini Alhamdulillah diberikan uh, Udara cukup cerah ya Setelah berhari-hari hujan deras Dan kemudian hari ini cukup cerah Mendung tetapi tidak hujan Sehingga cuaca juga agak dingin Semoga ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua Sebagaimana di, tadi disampaikan oleh pembaca, pembawa acara bahwa kita akan uh, utamanya panen sorghum dan juga di sebelah kanan dari ibu-ibu bapak-bapak itu ada penanaman perdana, ada bibit sawit dan mungkin juga ada jagung. Ini adalah mengawali kerjasama riset uh, antara Paya Pinang bersama dengan PPKS untuk intercropping uh, dengan uh, jagung. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini tanaman sorghum ini adalah percobaan kami yang kedua kali yang mana yang pertama pada 19 Desember tahun lalu sudah kami uh, lakukan uh, pemanenan dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami ini bukan hendak masuk ke bisnis sorghum utamanya Tetapi adalah merupakan fasilitas riset yang uh, bisa dipakai oleh para petani kita khususnya Yang ingin uh, melakukan pengembangan tanaman sorghum uh, sebagai tanaman selah di peremajaan sawit sebagai gambaran saja, andai kata satu hektar bisa menghasilkan sampai 7 ton per tahun dengan tiga kali panen, itu kalau kita hubungkan dengan peremajaan sawit rakyat yang rata-rata per tahun itu programnya 180-200 hektar, paling tidak hampir satu setengah juta ton itu sebenarnya kita bisa hasilkan. Kalau dikaitkan dengan uh, peremajaan sawit termasuk perusahaan seluruh nasional dengan target rata-rata uh, 650 ribu hektar per tahun maka sebenarnya bisa mencapai produksi sampai dengan 5 ton eh, 5 juta ton per tahunnya nah tentunya ini bukan angka kecil apabila kita uh, menyelenggarakan ini secara uh, terpadu secara keseluruhan dan ini juga akan berkontribusi terhadap kemandirian eh, ketahanan dan kemandirian pangan nasional nah perlu juga saya sampaikan bahwa sebenarnya dari penelitian yang kami lakukan sendiri tapi peneliti oleh penelitian oleh praktisi ya bukan oleh ilmuwan itu sampai dengan tahun kedua itu seluruhnya bisa uh, kita tanami sorghum meskipun prosentase luas lahannya berbeda. Nah kalau ini dilakukan secara kontinu dari tahun uh, sepanjang dua tahun, apalagi kalau diberakan pada tahun pertama, sebenarnya kita mau mampu untuk menghasilkan secara nasional sorghum sejumlah sampai dengan 19 juta ton. Konsumsi beras kita secara nasional itu 26 juta ton Kalau itu ditanam singkong bisa menghasilkan sampai 90 juta ton Kita itu sebenarnya ekspor uh, Bisa melakukan ekspor tapioka ya Dan juga sebenarnya kalau kita mau nasio, secara nasional mengikuti peremajaan sawit rakyat Kita menghasilkan produk-produk tersebut tidak perlu menambah lahan khusus sehingga yang namanya food estate dalam arti untuk menghasilkan karbu itu bisa dilakukan melalui permajaan sawit rakyat uh, permajaan sawit baik rakyat maupun perusahaan nah untuk protein sebenarnya bisa mengikutinya perlu saya sampaikan bahwa sorghum ini dalam satu tahun mampu menghasilkan silasis itu sampai dengan 210 ton per hektar 
per tahun dengan tiga kali panen. Ini artinya mampu menghidupi uh, ternak sapi sejumlah 15 ekor per hektar per tahun sepanjang tahun dengan jatah pakan hijauan itu 30 kg per ekor. Artinya apa? Kalau itu sapi lokal 0,8 per hek per hari penambahan uh, beratnya kontribusi per hektar bagi tanaman sawit terhadap pertambahan jumlah daging itu hampir 3 ton per hektar per tahun tanaman sorghum di sela-sela peremajaan kelapa sawit. Artinya kalau tadi peremajaan secara nasional per tahun adalah 650.000 hektar kontribusinya terhadap pertambahan daging itu bisa 2 juta ton tambahan daging. Perlu kami sampaikan impor daging kita itu satu setengah juta ton per hek, per tahun. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa swasembada daging melalui peremajaan sawit rakyat. Nah ini PR-nya Ibu Deputi ini. Beliau ini kan induk kita, saya nggak mau ngomong induk semang lah. <laughs> induk kita untuk seluruh pengusahaan sawit di Indonesia itu ada di Ibu Deputi. Artinya dengan pemikiran cara pikir yang komprehensif sebenarnya kita bisa melakukan pe, apa itu ketahanan pangan dan sekaligus kemandirian pangan. Ketahanan pangan saja kita kalau bisa impor ya tahan kita. Tapi kita tidak mandiri karena kedaulatan pangan kita menjadi sangat terbatas. Jadi baik karbohidrat maupun protein hewani bisa kita sediakan kalau protein nabati minyak sawitnya sendiri juga mengandung protein nabati kemudian kalau kita tengok di sebelah kiri dari ibu-ibu bapak-bapak itu tampak coklat ini perlu saya tampak kecoklatan tidak seperti sebelumnya walaupun bibitnya sama ini pertama adalah over panen itu satu, seharusnya ini dipanen dua minggu yang lalu hmm. Pada waktu kita punya ide mau panen Eh, pada waktu kita punya ide hari ini ya, Ibu hmm. Diah ya yeah. Sebenarnya saat itu sudah mau panen hmm. Tapi mendengar tanggal 22 November Ibu Deputi mau kemari ya kita rem dulu lah Itu yang pertama Yang kedua, artinya over fraksi kalau di kelapa sawit ya Yang kedua, sorghum itu pada dasarnya tanaman di lahan kering cocok untuk Indonesia Timur yang kurang curah hujannya sorghum itu bisa hidup dari embun jadi airnya yang dipakai itu bisa dari embun saja kondensasi dari oksigen udara nah tadi saya sampaikan bahwa sepanjang bulan Oktober dan November ini curah hujannya terlalu tinggi jadi bulanannya itu bisa mencapai sekitar 300 Pak Hasril 300 bahkan November ini mencapai 310 itu baru sampai tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya Artinya ini kalau diekstrapolasikan dalam satu tahun itu sudah 3.600 sampai 4.000 Teorinya banjir ini sebenarnya Nah sehingga ini mempengaruhi dari kualitas uh, sorghum yang kita tanam ini Coklat yang sebelah di sini lebih bagus, yang di ember-ember ini memang ini tanamnya agak uh, belakangan. Jadi pada kesempatan ini kami mohonkan uh, Ibu Deputi dan para tamu yang tadi sudah disebut berkenan untuk memberikan apa yang mengatakan panen bersama dengan apa itu dengan suatu misi bahwa Sorghum ini bisa dipakai untuk uh, berkontribusi dalam menciptakan ketahanan dan kemandarian pangan nasional. Ya kalau dicanangkan sebenarnya tahun lalu juga dicanangkan. Dan pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini sudah kami laporkan kepada Bapak Dirjen Perkebunan, Bapak Dirjen Tanaman Pangan, bahkan Pak Menteri Yasin Dimbum pun saya, uh, saya laporkan. Hari ini ada acara ketahanan pangan yang integrat, sekaligus PSR yang integratif dengan uh, pencanangan sapi, sawit, uh, sawit, sap, sorghum, dan sapi. Nanti di acara setelah ini kita akan melakukan penanaman perdama dengan uh, 
integrasi itu tadi pencanangan integrasi itu kira-kira berjarak 2 km eh, 3 km dari lokasi ini perjalanan 5 menit dengan mobil nah saya kira hanya itu dan di belakang ada contoh makanan yang disiapkan uh, dari bahan dasar sorghum di situ ada adik-adik yang berseragam ini adalah nah ini barangkali ini bu ini adalah dari Universitas Medan area ya Stipap ya yang dari Stipap tapi makanannya dari Unimed ya makanannya dari Unimed Unimed Universitas Medan area di sana ada jurusan boga dan lebih spesifik lagi adalah uh, apa menspesifikasikan untuk uh, bahan dasarnya sorghum. Saya kira ini upaya yang sangat baik bagi kita semua dan insya Allah uh, minggu depan ada dibuka kafe sorghum memperkenalkan sorghum kepada anak-anak uh, muda. Ya, dikit-dikit ada sahamnya lah saya. Sekalian promosi begitu ya. Intinya apa sebenarnya? Kita membutuhkan pemerintah untuk melakukan promosi. Promosi supaya sorghum ini dikenal oleh masyarakat sehingga ada konsumsinya, ada uh, demand-nya. Kalau ada demand, pasti petani akan tanam. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, mereka akan tanam sendiri apa yang dibutuhkan. Baik, saya kira itu uh, sambutan dari kami. Terima kasih atas kehadiran Ibu Deputi Perserta Rombongan Ibu Sekda Perserta Rombongan teman-teman sejawat di apa di pengusahaan sawit ada Sofin ada Lon semua ada macam-macam juga dari teman-teman dari IDH mohon juga berkenan datang kami mendampingi intinya apa kami tidak bisa jalan sendiri bagaimana menggerakkan kepada masyarakat itu perlu dukungan dari teman-teman IDH uh, juga mohon maaf andai kata di dalam penyambutan kami ini ada kekurangan-kekurangannya tak lain ya karena uh, apa kesempurnaannya Allah saja dan ini disiapkan uh, tidak secara terencana khusus dan mohon maaf juga bukan dalam rangka kedinasan ya Ibu Deputi ya ini pertemanan saja sehingga uh, penyambutan pun tidak pakai marhaban ya Ibu Sekda ya tidak pakai hula-hula segala karena diselenggarakan secara uh, apa itu secara informal tidak seperti tahun lalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh